И, ну, есть очень простая, очень простая название вещь. Они чужие, они нам не знакомые, они нам непривычные. И, ну, как-то примерно так, наверное. Да. Дело в том, что в культурологии есть такое понятие первобытный манизм. Дело в том, что вообще центром мира, мира центром, является тот идол, который стоит в центре нашего стойки. Чем дальше ты отходишь по шагам от этого идола, тем дальше ты уходишь из мира, из порядка, из вселенной в хаос. Все, кого ты встречаешь на этом пути, чем дальше ты отошел от идола, тем в меньшей степени они люди. Ну это просто такое мышление было. То есть если ты отошел достаточно далеко, ты уже находишься не в мире, все встречи на тобой не люди. Вообще их нет. И в древних культурах, по-моему, очень много было от этого. Вообще геноцид в то время был просто совершенно нормальным явлением. Поскольку чужой народ, это а не совсем есть. люди. Ну да, такие времена были. Они ну, не да. совсем люди. Так, проще как-то легче. Нравственные да. принципы, которые мы используем внутри своего народа, не распространяются на соседние народы. Это тоже нормально. Это тоже версия. Вот, вот, вот чего не хватало. Старик Эйнштейна не а хватало. Не объяснил, что твой центр мира это чья-то окраина. Просто так было. Просто так было. Да. Это, да. это не то же версия. Окей, okay. так тоже было. И так было. Ну все правильно, нет. И сейчас это происходит. Посмотрите на погоду. Мне как-то вот больше всегда интересна судьба моих близких. Не обязательно, чтобы они связаны кровнородственной связью или были моими соседями. Ну а те, кто живут рядом со мной, там, ну не знаю. Близкие это кто? Диаметры 10, 10 на 10 километров. Судьба, судьба твоих близких тебе интересует с той точки зрения, что ты чувствуешь некоторую вину за то, что твои близкие или предки жестоко обошлись египетским народом, еще и бабок на выход взяли. Мне кажется, настало время принести национальное покаяние перед народом Филиппинцем. И открыть такие курорты сезон. Очень важно. Очень важно.